ang daya, galit na galit ako sa grade na yan. Or, let's say, I'm not mad with that grade. Or, let's say, I'm mad with the professor. Yung bibigyan ka ng grade na hindi mo naman deserve, I was discouraged. It feels like unfair. Nagkaroon ng bias, nagkaroon ng prejudice on my part. You know what guys, yung mabibigyan ka na talaga ng grade na hindi mo deserve, yun yung pinaka worst na ayaw ko. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Francisco. Panty Junior And for today's vlog mga sis ay magbebenta ako ng mga panty What? Magbebenta ako ng mga panty <laughs> So for today's vlog mga sis ay pinamagatan kong Revealing Grades Challenge So super exciting ang episode natin for today This week mga sis kasi papakita ko sa inyo yung grades ko Nung first year ako both first semester and second semester Tapos nung second year college ako, pero yung nasa portal ko is first semester pa lang yung nandoon. Kaya trimester yung ipapakita ko sa inyo guys, wow! yung first year ako, both first sem and second semester, and nung second year college ako ng first semester. So yun yung reveal ko na mga grades ko ngayon mga ses. And of course mga ses, before tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button. Maging na din ang tiny bell para updated ka sa ating mga new uploaded video. Thank you mga ses! So, magsisimula tayo mga ses nung first year ako, first semester. Ayan. So, makikita nyo sa aking screen yung aking mga grades. Ayan, isa-isa kong pinapakita. So, yung first is 92, 90, 91, 93, 96, 94, 96 again, 90, and 90. Ayan. So, nung first year ako mga ses, first semester, meron akong um, 9 subjects, 26 units, 26 ba? 29. 1, So, meron akong 26 units nung first semester nung first year. Ayan. So, yan yung mga grades ko mga ses. So, comment lang tayo yung pinaka-highest at saka yung pinaka-mababa kong grade. Oh, no! So, ang pinaka-highest ko nung first semester nung first year, nakikita nyo naman mga ses, is dalawang 96. Wow! So, for mataas naman na yung 96. <laughs> Fortunately, mataas naman na yung 96. And, um, yung subject ko na yan, yung dalawang 96, is eugenics And, PE. <laughs> PE. <laughs> Opo. Opo, 96 ko po sa PE. Wow! And, first muna sa eugenics Sa eugenics um, ano siya, ang pinag-aaralan namin is good grooming, mga ganon. How to be neat. Hindi. <laughs> <laughs> Siyempre, uh, as future professionals, Diba? As future public administrators, ayan. Then, you should be well-groomed to yourself, to your personality, para maging magmukha kang professional, ayan. So, yun yung mga pinag-aaralan in eugenics, ayan. Proper grooming, ayan. So, yun yung mga natatandaan kong pinag-aaralan namin nung first semester under eugenics. And, overall naman, maganda lahat. Marami pa naman akong learned lessons. Wow. May naiwan pa naman sa utak ko. Yes. Uh, maganda siya yung lesson. Maganda. Lalo na pag yung teacher mo, yung teacher namin is effective siya. I considered her as an effective one, professor, because she delivered her lessons very ano efficient and effective as well. Kasi gusto ko yung the way she deliver her lessons, her, her, uh, her presentation towards uh, her students. And, syempre sa PE, yung isa kong highest is 96 PE yan. And, sa PE, nung first year, more on ano kami, wala pa kasing pandemya noon. So, we always have a performance. Ayan. Yung mga activities, ganun. Alam mo naman sa PE, more on dancing, more on uh, aerobics, <laughs> push up. 
Kaya isip ko tuloy. And, ah, yung mga post-test, yun and post-test and pre-test ba yun? Basta yun and sabi nga nila, sasayaw ka na lang para sa grado. Oh. So, of course, yung pinaka mababa kong grade nung first semester nung first year din. Puro 90, tatlong 90, yung first is purposive communication yung isa dyan. And the other one is NSTP. And sa purposive com, ano lang siya, mga basic English on how to communicate well. Parang ganun. Pero yung mga basic English, parang nahihirapan ka pa to convey or to construct a certain concept that is related on that particular scenario. Parang ganun. So, alam nyo ba yung 90? Parang sa section namin yun yung highest. Wow! Ang bobo naman ang section namin. Wow! <laughs> <laughs> Hindi. Sorry for the word. Pero, so far, sa section namin doon, sa section A, di porke na sa section A ka is, ano ah, mata- nandun na yung matatalino. Hindi. Parang shuffle siya noon sa amin. Oh. And, fortunately naman, 90 yung highest sa grade namin. Tatlo lang kami ata noon na nakakuha. Ayun, NSTP and Phil, he- Phil His. Isa lang yung teacher namin dito. And, I don't know why... Bakit gano'n yung result? Ginagawa naman na yung best namin. Oh. And, yung NSTP kasi, yes, nagle-lesson naman kami maalala ko, but, uh, unfortunately, more on walis-walis, more on linis-linis sa building namin, sa labas. My gosh, ako pa yung tagasita. <laughs> tagasita! <laughs> you know what I'm saying? As a class B doll, it's my responsibility para... Uh, tingnan yung mga classmates ko. Siyempre, hindi lang ako nakatayo. Siyempre, tumutulong din ako to clean the surroundings and everything. So, yun, overall, kinumpute ko siya. Kinumpute ko siya. So, ayan, kinalculate ko siya. So, ang average ko, gen of, is 92.4. Ayan. So, din sister ako. Wow! Pero sa college kasi namin, hindi sila active in giving such certificates. Hindi ko alam kung bakit. Mas maganda sana, just a suggestion sa college namin kung may, kung napapanood <laughs> ng aming din or somehow mga teachers namin, etong video ko, parang mas maganda siguro, ba diba, na magkaroon ng mga recognitions para to motivate and encourage more students to participate or engage such, uh, para mag, para ma-motivate sila sa kanilang mga studies, ayan, Like for example, no, 'di ba kung nabigyan sila ng certificate ng recognition na wow, din sister ako ngayong semester. So, para nagkakaroon sila ng motivation na hmm, mas gagalingan ko pa sa susunod, mga ganong mga concept, mga mindset ganon. 'Di ba? So, ng second semester, half ng second semester, siguro um ano na, 'di ba nag-start ang second semester namin nung first year ako when a uh, uh, month of January. Then, January 20, nag-start ng second semester, wala pang COVID. Then, unfortunately, March 13, dito kasi sa Cagayan, nag-start yung COVID-19 dito sa amin. Yung pagla-lockdown, mga ganun, ganyan. Kasi NSPC pa noon dito sa Tugegaraw City, and uh, walang pasok ng isang linggo. Tapos, uh, after ng NSPC, may, ma- may mga nagpa-positive daw. I'm not sure, I didn't confirm yet in the news noon. And, uh, so yun, hindi na pinayagan ng universities, mga schools, and other colleges na pumasok yung mga students kasi nga sa banta ng COVID-19. And hanggang ngayon, oh my gosh, mag to two years na po tayo sa COVID-19 and we are still coping sa ating mga studies. Ang hirap talaga pag online learning. Ang dami ko nang sinatsan. <laughs> So, ire-reveal ko naman ngayon, guys, ang aking mga grades nung first year college ako nung second semester. So, ayan. Fla-flash ko sa screen. Ayan. So, first grade ko dyan is 93, 92, 92, 92, magkasunod na 92, and dalawang magkasunod din na 91, 93, 95, 92, and 86. Bakit ako nagkaroon ng 86 na grade? So, malalaman nyo kung bakit ako nagkaroon ng 86 na grade. Aww. So, guys, ang highest ko dyan so far is 95. Alam nyo kung ano yung highest grade ko dyan na 95? <laughs> It's P again. Wow! <laughs> ang tataas ko sa PE, eh, my God. Naalala ko pa nung high school ako, nung mga practice teachers ko, sabi nila sa akin eh, 
nung mape, sabi niya, kapag daw hindi ka marunong mag-serve ng, ng bola sa college ka, every PE daw nila, ayun, makakakuha ka daw ng 80 below mga 75 oh. ganun daw, sabi ng, ng practice teacher namin na maalala ko pa. Yun ang mga panahon na yun, natatakot ako kasi, oh my gosh, hindi ko pa alam mag-serve ng ball. So, nung high school ako, try ko siya mag-serve ng ball and fortunately, uh, natutunan ko naman siya. So, nung college na ako, uh, na-apply ko naman siya. Yung pag-serve ng ball, ayun, oh, amazing. So, yan, highest grade ko nga dyan is PE, 95. And, My lowest grade is 86. That is um, entrepreneurship. You know what, guys? Ang daya ng grade na yan. Promise. To be honest, ang daya, galit na galit ako sa grade na yan. Or, let's say, I'm not mad with that grade. Or, let's say, I'm mad with the professor. You know what, guys? I'm not, not for bragging or not Uh, for not on quarreling with with my professors but you know what guys yung bibigyan ka ng grade na hindi mo naman deserve okay mag ikwento ko kasi kasi this is the truth kasi you know what guys um that's that my my subject entrepreneurship di ba um it's more on business yan di ba and kinuha ko siya as one of my uh, minor subject in college kasi nandoon naman sa curriculum na na mag-undergo ka ng entrepreneurship under my course. And, eto lang nung ngayon college ako, etong professor na to, magaling naman siya magturo so far. Ayan, English, English, ayan, ayan. Ang galing, galing niya magturo. And, um, pero siya kasi yung teacher, yung tipo ng teacher na, na hindi siya nagbibigay ng mga activities, or let's say, magbigay man siya ng activities, pero, yung whole duration ng semester, isa or dalawang beses lang siya magbigay ng mga quizzes or set ng mga activities. And then, here we come, nagbigay siya ng final requirement namin, which is the business proposal. Then, alam nyo guys, per group yon pwedeng six members per group. And, sa group ko, I, I just have one member of the group. So, dalawa lang kami sa grupo na yun. And, di naman sa pagmamayabang, pero, yung mga estudyante, yung mga classmate ko na hindi naman inaasahan. Kung baga, let's say, wala silang maibubuga ako. Sinasabi ko na lang ha, pero I'm not saying na ikaw to, okay? So, let's say na lang yung mga classmate natin na absente, yung mga classmate natin na hindi gaano kataas yung IQ nila, sila pa yung naka-95 or yung naka-A+, plus, naka-90+. Plus. I was discouraged. Parang, it feels like unfair. Ba nagkaroon ng bias, nagkaroon ng prejudice on my part. Kasi, you know, yung 86 na grade, oh my gosh, ako pa yung nagpasa, to be honest, ako yung first na nagpasa ng business proposal. Ayun, kinonfront ko yung teacher, sabi ko sa kanya, ma'am, ipakita mo lahat sa akin ng records mo. Ayun, sabi ko. And then, sabi niya sa akin, o pinakita niya yung records niya, may absent daw ako. Paano magkakaroon ako ng absent? <laughs> eh, ako yung class B. Dahil ako yung nag-check ng attendance, how come na magkakaroon ako ng absences? Aww. Diba? My, my gosh, you know what I'm saying? And one more thing pa daw, is hindi daw ako nagpasa ng business proposal. That's why I got an 86 na grade. So, sabi ko sa kanya, Ma'am, pinakita ko yung proof na nagpasa ako, yung date, exact date and month na nagpasa ako in advance, on time pa. Yung pinagpasa ko, mga sis, And then, you know what, guys? Sabi niya sa akin, tentative lang daw yung grade kasi sa mga nagre-reklamo. Alam mo, hindi lang ako yung nagreklamo na nagkaroon ng 86 na grade. Kasi, my gosh, guys, in, yung 86 na grade, mataas na yun, guys. Pero kung alam mo yung standing mo sa klase, then ipaglalaban mo. Sabi nga, na, sabi nga nila, ipaglaban mo ang karapatan mo, di ba? Oh my gosh, guys. So, ayun, pinaglaban ko siya. Hanggang ngayon, under process pali. <laughs> under due process <laughs> Under due process of law. So, ayun, guys. Lagi kong minimessage yung teacher ko. Lagi ko siyang nire-remind. Siguro mag-iisang taon nang nire-remind ko. So, wala pa rin action. Sana mabago pa din yung grade ko na 86. Kasi, you know what, guys? Yung mabibigyan ka na talaga ng grade na hindi mo deserve. Yun yung, yung ayaw ko. Yung pinaka-worst na ayaw ko. Yung, yung bibigyan ka ng grade na hindi mo deserve. So, 
to all my teachers out there, alam ko na, na kung napapanood nyo man tong video ko, please be fair, please be honest in computing our grades, the grades of your students. Kasi kayo na nga ang nagsabi, kami ang gumagawa ng grades namin. So, you should do your part as well, your responsibility, your obligation towards your students, na compute din then give patience naman sa sa pagpo-compute ng aming grade, hindi yung, oh, si, si ganito, si Pante Francisco Jr. P. 96, kasi kilala ko siya, uh, magaling siya sa klase. No, you should be very fair. O si ganito, si alias Francis, bibiyan ko na 86 kasi mayabang. Hindi dapat ganun. You should be very fair in all uh, aspects sa klase, lalo na sa pag-compute ng grade, diba? So, yun guys, so overall naman, kinalculate ko ang general average ko nung second semester Nung first year ko is 92. Ayan. So guys, i-reveal ko naman ngayon ang aking mga grado nung second year college na ako, particularly on the first semester. So kung makikita nyo sa screen nyo guys, I have grade of uh, 90, dalawang 90 na magkasunod, 88, Aww. 93, 92, 90, 96 na dalawang magkasunod. Human behavior and organization yan. And, and so sa HBO guys, yan yun ata to yung HBO. So how we can uh, engage with the different uh, types of organizations. Kung paano uh, gumagalaw ang isang tao sa isang organisasyon. Ayan. So mapapag-aralan yan under HBO. Yung isa kong 96 guys is PE again yan. So... Consistent talaga ako sa PE. Consistent yung grade ko sa PE. So, ang lowest grade ko dito, guys, is 88. Yung 88 ko naman is Philippine Administration, Thoughts and Institution. Dito naman, guys, is more on politics, mga ganon. Historical backgrounds ng Philippines. Ayan. Yung kanyang uh, scope. Ayan. Dito sa Philippine Admin, guys, uh, hindi ko alam kung bakit 88 ang binigay sa akin ng teacher ko. And... Tinanong ko naman sa other classmates ko kung ilan, ilang grade yung nakuha nila. Sabi nila, 88 din, 87, mga ganun. So, parang most of my class tinanong ko kasi noon. So, parang meaning sa klase namin, 88 lang yung highest. Ganun. Aww. Parang, hindi ko alam kung anong meron sa teacher na to. Bakit ang baba siya magbigay ng grade? Pero, you did your best. Matatas na mga ko dito. Eh, may final examination also. May prelim, midterm, and finals. Matataas naman siya. Bet... But unfortunately, bakit 88 pa rin yung grade ko? Dito kasi hindi ko na tinanong sa teacher bak kung paano niya na-compute yung grade namin. Basta, I accept it kasi maybe I deserve this one. So, ang general average ko with that particular semester when I was on my second year college is 91.8. So, bumaba siya from 92.4, from 92 and nung second year ako, 91.8. Assistant Dean's Lister pa din ako. Pero I am aiming to be one of the president's lister. Wow! Ang aim ko guys is, I wanna share to you kung ano yung, yung goal ko in this college life. Gusto ko mag, maging magna cum laude. So I need to reach a general average of 95 above para maging magna cum laude ako. Wow! And yes guys, not for bragging, yun yung, yung one main goal ko sa college. And... Alam nyo guys, talagang uh, engaged na ako sa pag-aaral. Yeah, I set my goals in life, yes. And para ang saya na nasabihin sa'yo ng mga tao na, wow, ang galing naman ni ganito. Parang nakakagaan ang feeling na all the hard works, all uh, the painstaking, your sleepless nights will be paid off. And ang ganda guys sa pakiramdam, ang gaan sa pakiramdam. Kasi um, nakamit mo yung gusto mong goal na yung you have uh, recognitions, you are recognized with your hard works, lahat ng mga paghihirap mo sa studies mo, and of course, that is for our family. Ayan guys, thank you so much guys, hope you enjoyed our episode for this week. Don't forget to like this video guys and share this to your friends. Please subscribe and don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga new uploaded video. Thank you so much guys. I love you guys. Thank you for your unwavering support for me. Thank you guys. I love you guys. Bye guys. See you on my next video.